ang gagawin. So, the first thing to do is open a Kotobi author. So, what is the difference between the Kotobi author and the Kotobi reader? So, Kotobi author, di ko natin gagawin. Yung gusto natin ng show dun sa Kotobi reader. So, and then, a Kotobi reader is application para mag-view naman natin online or offline yung ginawa natin dun sa Kotobi author. So, the confirmation, so sabi dito, the process is taking usually long time, medyo lang like, continue waiting. So, nag-open kasi ako ni Pangina. So, this time, confirm lang natin, yes. So, you have to click the yes button. And then, it will show the please wait time. So, while waiting, so yung gagawin natin sa Kotobi or gamit ang Kotobi author is yung Emojun. So, since I am a teacher, gagawin natin yung sa module na binigay na ready um, ready module na po siya na pwede natin magamit. So, itong Kotobi author, maganda siyang gamitin because you can add video, audio dito sa Kotobi author na pwede makita ng bata online or offline. So, I have here the examples of module 1 of the MIS. So, since MIS ang tinuturoan ko, so, ito yung papakita ko muna sa inyo. So, yan. So, lahat na yan is copy-paste. So, Kinapi ko lang, and then inayos ko lang. Yan. So, andyan yung introduction. We also have the about the module, the objectives of this module 1, the vocabulary list, yun yung lahat na nakalagay doon sa my um, PDF file na module na nakuha namin or na-download namin. We also have the untitled chapter. So, dito sa untitled chapter, ito yung madalas natin makita sa Kotobi. Once na nag-open tayo ng new chapter. So, dito, pwede nyo rin i-copy paste, copy, and then ilagay nyo lang dito so, paste. So, siguro rin na natin na maalas natin yung untitled chapter. Yan. We also have the pre-test. Yan. So, tuturuan ko kayo mamaya kung paano gawin ito. We also have the learning activities. Yan. Then, the mode of communication. So, so on and so forth. So, kung makikita nyo naman, meron tayong mga pictures na nilagay. So, don't forget lang po na ilagay niyo po yung reference kung saan niyo po kinuha yung mga pictures, images, or saan niyo sinage. So, for the cover of the module, so I have here ang cover page or cover image niya is galing din doon po sa module na na-download natin. Of course, we have also the title or book title of the photo we offer. So, yung ginawa natin. We also have the book manager and then file manager. So, let's start with our Kotobi. So, first things is save. So, dito sa Kotobi author, lahat ng gagawin ng changes is dapat or kailangan natin siyang isave. So, hindi pwede na hindi mo siya isave kasi hindi niya masisave yung files na ginawa mo or change mo. So, kung halimbawa nakalimutan nyo naman, minsan may magpapapap naman dyan na before to start, so pwede nyo siyang ma-open, pero sometimes wala. So, so, to be safe, kailangan isi-save nyo yung inyong ginawa. Okay, so, please wait ulit. So, loading. Ayun so, na. Tingnan talaga. Okay, so... Yung Kotobi author, yun yung gagamitin natin. So, yung isa, which is the Kotobi reader, yun naman yung para sa student na pwede nyo bigay sa kanila, which is application siya na pwede ma-install, pwede siyang nasa app, pwede, pwede rin i-search. Pwede siya sa laptop, pwede siya sa PC, and then pwede rin siya dun sa cell phone. Pwede offline, and pwede rin siya online. So, before start, close muna natin to. So, pinakita ko lang sa inyong interface ni Kotobi Author. So, since mag-open tayo ng bago, okay. 
So we will have now here Kotobi Author. So just click Kotobi Author, double click or right click and then choose Open or click Open. So I'm loading to siya. Okay, then it's going to right click and then hanapin nyo lang yung click to open your Kotobi author. So, maganda yung Kotobi author kasi pwede mo siyang i-edit offline or online. Then, sa lang kung papaganda ba yung uh, module kung mag-i-insert kayo lang mga pictures, yan, mga videos, na makakapag-encourage dito sa mga student. Magpasa, o makita, o mas matuto pa. Kasi dun sa mga painted. Although yung mga painted naman, is maganda naman siya. Lalo na dun sa mga walang signal, yung kanilang cellphone, yung walang internet, walang mga touch screen, yan. So, while waiting, so, yung Kotobi Author, pwede nyo siyang i-download online. Search nyo lang google.com and then i-type nyo lang yung Kotobi Author. So, meron ang lalabas dyan. Pwede nyo i-download. So, pag na-download nyo na, so, install na nyo. Para ma-open nyo si Kotobi Author. Yan. So, ito yung pinakaunang lalabas once na nag-open tayo ng Kotobi. So, sa Kotobi Author, merong choose your book layout na tinatawa. So, we will choose the flowable layout. So, this is text gives excellent visibility on mobile with support for font size and adjustment. So, we can use here the reflowable layout. So, pag na-click na, na natin yan, dito na yung lalabas. So, kung makikita nyo, wala pa siyang cover page and then wala din siyang titled book. So, tayo maglalagay nyo. So, the first thing na gagawin natin is the edit cover page. So, makikita nyo yan dito sa my um, left side. Pag nakaharap kayo sa PC nyo. So, i-click nyo lang itong parang mayroong nakalagay na pencil. And so, meron naman, meron naman nakalagay dyan. Once na you place your cursor over there, meron nakalagay na edit cover page or cover image. So, you have to click that. Kung meron kayong ready na pictures, pwede nyo na kunin yun. O kung pwede naman, kung gusto nyo mag-personalize ng cover page, pwede kayong gumawa. So, ako, so, wala ako yung gamit na tawag niya. Ang mga photo siya. So, yung ginagamit ko is the PowerPoint. So, pwede rin sa PowerPoint. Then, save as na lang as picture. So, open natin lang. And then, yung title ng book. So, let's say yung title ng book natin is yung subject natin. NIL 1. So, module 1. So, this is an example. Kung ano gusto nyo ilagay. Okay. So, after that, dito naman tayo sa new chapter. So, sa title chapter, pwede kayo maglagay dyan yung kahit anong chapter. Let's say, um, page. Pwede kayo maglagay ng page. For example, module 1. So, yung font na yan, pwede nyo siyang i- i-edit kung ano yung gusto nyo. So, pwede siya dun sa my font. Pwede kang pumili ng different kinds of font na gusto nyo. So, let's say I want this Times New Roman. And then, yung size, pwede nyo rin siya i-edit. Ayan. So, nakikita nyo naman yan. Pwede nyo naman din siya i-bold or italic or i-underline So, pwede nyo siyang i-center dito po sa light. I-center natin. So, we can also 
um, type anything that you want. Pwede rin yung kung meron na kayong ready na na-type na, nyo na, pwede nyo naman i-copy-paste. Let's for say, kuha tayo na module 1, say may end. So, meron akong ready dito na dinownload ko na. So, i-open na natin yung PDF. Then, i-copy natin yung laman niya. So, in case gusto natin siya makita dito sa ating ebook. So, while waiting, eto yung mga pwede natin magamit. Yung mga fun. So, we can also have this one. So, pwede rin lagyan natin ng kulay yung text. So, depende sa gusto nyo. Pwede rin yung pink if you want that color. So, mahihita nyo naman yung changes niya. Once na nag-change ko yung fan, color, background, color. So, pwede naman. As long as kung ano yung gusto mo makita, yun yung mag-review mo. And then, yun din yung makita ng students. Yan. So, nag-open na. Ito na. The first thing na gagawin natin is ikakapipaste natin yung text. So, dito, yung gamit kong PDF is the Nitro. Ayan. So, pwede kasi siyang mag-edit dito. Dito. Oops. Yung tayo sa home. So, select text. So, let's say gusto ko itong ilagay doon. So, may ko Toby, author. So, i-copy lang natin. Control C and then punta tayo doon sa Kotobi. So, we can paste like this, control V, and then you can edit your text. So, pwede nyo siyang ma-edit. So, as long as gusto nyo yun nakikita nyo, so, pwede rin naman ganito. If you want, or if you wish, na ganyan yung nakikita nyo or mag-view. So, sitit lang po na yung tab Di ba gamit natin palagi yung tab para mag indent siya papunta din sa gitna. So, dito sa atin, hindi natin gawin natin yung tab. But then, or rather, yung gawin natin natin is ito. Um, increase and then. Yan. So, yun yung gawin natin natin. So, increase and then. Pwede rin naman ito. So, space. Like this. And then, copy the space that you created and then paste. Yeah. So, nakikita nyo naman yung difference kapag hindi kayo nag spacing. Yeah. So, as you can see, pwede nyo lang siyang ma-edit. Uh, kung anong gusto nyo makita dyan. Yun din yung makita ng students. So, for new chapter or for another chapter, let's say gusto nyo maglagay ulit ang another chapter. So, you have to click this plus sign or new chapter. Yan. And then, choose the reflowable layout. Yan. Dito na siya. So, example nga yan. For the example, we will use the image. So, I will put image for the next chapter. Yan. So, click the image right there. So, pwede mo siyang i-click. So, before clicking the image, magtatanong siya kung anong width or kung anong height yung ilalagay. So, pwede mo i-choose yung image, add image, or add from media. So, depende kung saan mo siya nilagay. So, let's say, itong emoji na picture na Pixie, eh, Pixie Bay. So, pwede siyang with example 200 and then the height niya is 300. So, yan. So, pwede mo na siyang i-create din. Sorry, napapagunan siya. Yan. So, as you can see, yung picture na yan is pwede nyo pa rin naman siyang ma-edit. So, let's say yung gusto nyo yung picture is hindi ganito kalaki o hindi gaano ganito kalit. Pwede nyo naman siyang i 
edit. So just click the pictures and then click the edit. May kita nyo naman yan. Pag click nyo na yung parang pencil na icon. So, ito lang, edit. Nanalabas na ulit to. So, pwede nyo naman siya i-edit. So, the second one is the um, text wrap. So, dito sa text wrap, dito ka pipili kung saan mo gusto siya kung hindi ako ilagay. Let's per se sa push left. So, pag push left, that is to the left side. Pag right naman, push right, that is to the left side. And to the right side, I mean. So, pag line naman, that is center. Pa. Ayan. So, let's say, push left. So, pwede na natin siyang i-click as edit. Ayan. So, as you can see, pumunta siya dito sa left side. Kanina, nasa gitna siya. So, pwede rin naman siya. Gusto niyo sa right. So, click edit. So, nasa right side na naman siya. So, let's say, gusto ko na lang. I want the picture to be placed at the center. Yeah. So, pwede na yun. Okay, another chapter. Yan. So, we will have the gallery. So, ano yung pagkakaiba ng image sa gallery? So, yung image is picture, di ba po? Natin yung gallery. Parang katuloy yung sasara ko natin. May gallery. Maraming image yung pwede nyo ilagay. So, you can click or drag your image here. May nakalagay naman. Or add ka media. And click natin yung settings. Ito yung magiging settings. Yung gallery width. Yung gallery height. Pwede nyo siya i-edit. Gusto nyo. Yung class ng gallery. Yung cover niya. Gusto nyo contain. Pwede rin. Text wrap kung nan. Nasa gitna. Then, the margin. Um, ilan yung gusto nyo ilagay sa margin. Thumb size. Small. Or medium. So, depende sa gusto nyo rin. So, yan yung magiging settings nyo. So, dito sa media gallery, pwede kayong maglagay ng iba't ibang pictures. Um, since nag-loading ko siya, hintayin natin siya mag-load. Okay. So, halimbawa, mag-click the pictures, and then I want here the caption as communication. Communication process. And then you can also add image, another image. Another image. Let's see. From this picture, this caption is "Good morning." Good morning. Then create. So, add the layer. So, this is a gallery. May kita niyo pero kayo maglagay na two or more pictures. Then. You can click this next. Uh, pumunta siya dun sa another pictures. Uh, of course, nag-loading ko siya. So, yan. Medyo mabagal. You can also edit this one. Okay. And then, you can also delete this gallery. If you don't want this gallery. Pwede nyo siyang i-delete. So, yung X ang nakikita nyo dito sa gilid, sa taas, pag-click nyo yung gallery na yan, so, yan yung X or delete. So, hindi natin siya mag-view because kalimutan natin yung preview mode. So, sa the preview mode, ayan, kaya pala. Ayan, so, pwede nyo siyang i-preview mode. Communication, then good morning. So, that's an example of a gallery. And then, kung nakihin, kung mayroon kami, lalo din na mga examples na pictures na medyo marami ha, so, pwede nyo siya ilagay dito. So, to add another 
chapter to edit our Kotobi author. So, make sure na i-exit natin yung preview. Exit preview niya. So, pwede na tayo mag-edit ito. Okay, so nagdagdag ulit ako ng new chapter for the link. So, lalagay natin dito is new chapter for the link. Lalagay natin ng title ng ating chapter na link. So, clinic ko yung link. So, sabi dito, create links to website, other chapters, or uncoins with your book. Create a special click actions to. So, dito, hindi ka kagal makakagawa ng link. Once na hindi ka pa nag-highlight ng text or ng picture. Okay. So, since wala pa tayong text, kailangan natin maglagay ng link. So, click lang yung OK. Then, gawa tayo ng link. Uh, example, Gmail. Or, let's say, um, Information Technology. So, itong link na ito, kung gusto nyo lagi ng link, i-highlight nyo lang. And then, punta kayo dun sa link. So, meron dito, pwede nyo pagpilihan. Pwede siyang to website, pwede yung to book location, pop-up message, audio, action, or attachment. So, since you are using this to website, so, kailangan natin ng URL. So, the first thing you need to do is go to Google. Yeah. So, syempre, kung naka-online yung bata, pwede niyo magamit yung link, yung URL na yun. Pag-click niya yun, pwede niya mag -win. So, the first thing we need to do is hanapin natin yung link na gusto natin lagay doon sa Kotobi Author. So, since ang loading pa siya, it's wait. So, hanapin natin yung nilagay natin doon. So, yung nilagay ko doon is the information technology. So, let's say hanapin natin yung meaning na information technology and then ilagay natin or i-paste natin yung link doon sa Kotobi. Yan. So, finally, nag-loading na doon siya. Information and information technology. So, let's say, itong link na to, itong halapin natin nyo, ito yung lalagay natin dito sa Kotobi Open. So, let's say, ito yung gusto natin ilagay. So, i-click nyo lang to. Yan. So, of course, maglo-loading ulit siya. Then, the next thing na gagawin natin is yung nasa taas. So, yung link niya sa taas, ito yung ikakapi natin. So, control C lang for the shortcut. And then, go to Kutobi Author, then paste. So, that is the URL for the information technology na create natin kanina na text. So, then, click the create. So, you can also choose same window or new window. So, kayo kung anong gusto niyang gawin. So, yung target dito is kung same window, syempre, same lang din na kagamitin na video. Pero pag new window, magaan na rin tab siya for the new window. So, same window lang gagamitin natin. Yan. So, to preview the result, you can preview mode. Dito sa baba, click lang ulit natin preview mode. And then, click the information technology. To see your link, go to customize app. So, para makita natin yung day, pupunta muna tayo dito sa Customize tab, which is katabi lang ni Edit. Makikita nyo naman nandun sa may taas. Customize. Yan. So, pag-click natin yan, click lang natin OK, don't show again. Kasi, mamaya gagamit tayo ng Customize Size ulit. So, dito, pwede kayong mag-choose kung anong platform yung gusto nyo gamitin. Dito yan sa Kilin. So, dito, pwede nyo siyang gamitin as desktop. Pwede nyo siyang Samsung Galaxy. So, let's say, nasa salto ng bata. So, dito nyo mag-review. Ito yung magiging example nyo. Yan. So, hanapin natin yung link. Kasi nasa link na tayo, di ba? 
So, preview natin yung link. So, i-click lang natin yung link. Then, say, naka-on na yung bata. Pag-click nyo yung link na yan, ito yung lalabas. Of course, nag-loading pa. So, kung meron siyang wifi, ito yung makikita niya. Ayan. So, ano ba yung information technology? Ito na. So, nakikita ng bata kung anong link yung nilagay. Okay, so we can exit this one. Then, go to edit. Then, exit natin ulit yung preview. So, the next one na gagawin natin, yung isang link. Link 2. Let's say link 2. So, highlight that uh, text and then go to book location. So, doon sa link 2, ano bang gusto yung book location na makikita niya? Or, pag clinic yung link, saan siya dapat so, as you can see, dito chapter na to, this one, the chapter, yung pangalan niya is link. So, drop down lang yung R. So, nandito lahat ng ating chapter. So, since nasa book location siya, ibig sabihin, nasa chapter siya, nung Kotobi author natin. So, pipiliin na natin dito kung ano yung link kung gusto natin makita ng bata once na clinic niya yung link to. So, let's say yung galil. So, beginning of a chapter, Kung gusto mong pinakaunang chapter, magkikita niya sa galing ko din. And then, create. So, once in case na pwede natin ulit i-preview yung mode, just click preview, click the link to, yan. So, ito yung makikita niya. So, as you can see, ito yung nakalagay natin doon sa galing kanina, di ba? So, pwede niyo siyang i-link. Si gusto niyo merong, um, example na naandong sa book mo para huwag na kayong mag another ulit na chapter o hindi nyo na kailangan siya ilagay ulit. Pwede nyo siyang i-link patungo dun sa may book mo. Or sa another chapter na gusto nyo ipakita sa mga. So, exit the preview. Ayan. Then, we will also have the another link for the link 3. Highlight the text. Then, go to link Ayan. So, doon naman tayo sa pop-up message. The pop-up message is pwede siyang magamit offline or online. So, pwede rin yan. Pwede kayong mag-pop-up image, uh, pop-up message like text or image. So, ang gagawin muna natin is the text. So, yung link 3. Link 3 is text. Let's see yung gagamitin natin is uh, answer the following. Answer the questions below. Okay. Yeah. So, create lang natin yan. And then, pag-preneview mo siya, pag-preneview mo siya, eto yung lalabas. Click. Yan. Link 3, answer the questions below. So, yun yung pop-up message. Exit ulit natin yung preview. Then, another link naman tayo, which is the link for highlight, and then we will also add the image. So, sa pop-up message, pwede siyang image, ba? So, just click the image, and then click add image for the gallery. So, pwede kang pumili ng kahit na anong image na gusto niyong ilagay. So, let's say, maglagay tayo ng image. So, papasensya nyo na kung paulit-ulit yung image natin. Wala akong... Um, dinanlood ng mga pictures na maramihan. So, eto. Ito na lang. Paulit-ulit natin gagamitin yung picture na yan. So, pag in-preview na natin, pag preview na natin, ito yung lalabas. Ayan. So, kita nyo na po yung difference ng pop-up na text or pop-up na image. So, the next thing we are going to do is another link ulit. So, syempre, i-discuss na natin lahat ng link. So, since nandito tayo sa link. Para in case kung anong link ang gagamitin nyo, is magagamit nyo siya. The next thing is the audio. So, yung audio na yan, pwede kayong gumamit yung online na audio. Gusto nyo parinig sa bata. Pwede rin siya music. So, let's say, yung pinuturoan nyo is PE. Pwede kayong maglagay dyan ng audio. Meron kayong gusto song na idagdag as example as um, as kung gusto nyo activity 
na maririnig ng bata, pwede siya offline, pwede siya online. So, sa online, of course, gagamitin natin is the URL. So, maghahanap kayo ng link doon sa um, Google. And so, ilalagay nyo lang yung link na yan. Ikakapin nyo lang dito. Parang katulad yung kanina ginawa natin sa website. Pwede nyo gawin. Or pwede naman, add audio file, which is the offline. Uh, offline. Kasi, pag nag-add audio file kayo, yung nandun lang sa may audio file nyo, yun yung makikita natin. Let's see yung may ginawa akong recording, which is yung na-record ko na audio na um, yung dating na-record ko sa cellphone. Sinave ko siya sa laptop. Pwede na din yun. Meron kayong gustong discussion na marinig yung bata. So, i-click nyo lang yun and then create. Okay. So, may nag-pop up kasi 